Hola, buenas tardes. Eh, gracias por venir. Bienvenidos a la Embajada de España. Mi nombre es José María Fernández López de Turiso y soy el ministro consejero de la Embajada de España en Londres. Eh, esta tarde presentamos aquí en la Luis Vives de la Embajada el folleto Brexit y tú. Se trata de una iniciativa nueva que cuenta con el apoyo y la colaboración de New Europeans con financiación de la representación de la Comisión de la Unión Europea y en realidad este folleto viene a ser una, pretende ser una vía de recursos para asesorar y para facilitar las respuestas que las diferentes comunidades puedan tener en torno al proceso del Brexit. Para ello me acompañan eh, la señora Tamsin Kunis de New Europeans, que es una organización que desde hace cinco años trabaja en la promoción de los derechos de los ciudadanos europeos. Por otro lado, tenemos también a la abogada Ruth Barch, con una larga experiencia en asuntos de migración, asilo, empleo, etcétera, del Sabor Legal Center de aquí de Londres. Y Ana Isabel González nos hará los servicios de traducción. Esta actividad la enmarcamos dentro de la iniciativa que nosotros denominamos en la Embajada de Ventanilla Única. Algunos de ustedes, como nos han seguido, conocen lo que es la Ventanilla Única, pero para los que no la conozcan, me tomo la libertad de ocuparles dos minutos de su tiempo para explicarles en qué consiste. La Ventanilla Única se crea en la Embajada de España en marzo del 2017 y es un servicio de la Embajada. Pretende ser un servicio de la Embajada a la comunidad española residente en el Reino Unido y en realidad la ventanilla única la concebimos como el punto de entrada y como punto de salida de todas las cuestiones prácticas o de cualquier índole que afecten a los ciudadanos españoles y a sus familias en el proceso del Brexit. Eh, en vez de que los ciudadanos españoles tengan que andar acudiendo a distintas fuentes para resolver o para allegar información acerca de cualquier tema práctico, qué pasa con los estudios de mis hijos, qué pasa con mis cotizaciones a la seguridad social, con el proceso de Brexit, etcétera, etcétera. Eh, pareció más oportuno que hubiera un único, un único punto de entrada, de manera que solamente tuvieran que dirigirse a su embajada, a la embajada de España. De modo que nosotros nos encargamos aquí de buscar esas respuestas y de coordinar los diferentes servicios que tiene la administración del Estado aquí. Por eso, esa ventanilla única en realidad está en contacto muy próximo pues, con nuestra Consejería de Interior, con nuestra Consejería de Educación, con los consulados generales de Londres, de Edimburgo, con la Oficina Cultural, etcétera, etcétera. En función de esa ventanilla única, pues hemos venido respondiendo pues, prácticamente a unas 2.000 consultas de ciudadanos en los más distintos ámbitos. La casuística es enorme. Eh, aparte de eso, la ventanilla única de la Embajada de España pues, ha tenido reuniones con diversos colectivos, desde colectivos profesionales, partidos políticos, asociaciones ciudadanas, etcétera, etcétera. Y además, es una cosa importante también, hemos sacado la ventanilla única de Londres. La ventanilla única la concebimos, como decía antes, como un servicio y por lo tanto la hemos llevado también a distintas reuniones que ha habido pues, por el momento en varias ciudades del Reino Unido. Hemos estado en Manchester, en Edimburgo, en Brighton, en Leeds, en Glasgow, en fin, y más, más, más por venir. Eh, bien, creemos que ha sido una buena práctica, es particularmente útil y además nos estamos apoyando también mucho en las redes sociales porque es también una buena manera de que nosotros tengamos información y poder ofrecerla, sobre todo para la gente que no tiene la proximidad con la embajada. Por lo tanto, a través de nuestras cuentas de las redes sociales, en Facebook, en Twitter, vamos publicando periódicamente todas aquellas informaciones de las que, de las que disponemos. No es, no es el, el todo, porque las informaciones van viniendo a veces con cuantas notas, pero a medida que tenemos información relevante se va publicando. Con lo cual nos hemos permitido la libertad también de recordarles en unas tarjetas que tienen eh, a su disposición pues, las direcciones de las redes sociales de la embajada para que puedan seguir consultándolas. Y nos planteamos este acto, pues, yo le voy a pasar el micrófono a la señora Cumis inmediatamente, ella va a hacer una introducción, luego 
vamos a pasar el micrófono también a nuestra abogada que va a explicar a través de un PowerPoint toda la vasta problemática eh, del, del nuevo régimen a través del Brexit y luego tendremos turnos de preguntas y respuestas. Eh, en cuanto a informaciones logísticas, hay baños situados en el piso inferior, se baja por la escalera a la izquierda y por último, pues en caso de emergencia, que no ocurrirá, pues sigamos por favor muy de cerca las instrucciones de nuestros agentes de seguridad de la Guardia Civil que nos van a orientar. Y con esto, pues nada más, les agradezco su presencia aquí en la Embajada de España y voy a pasar de inmediato el micrófono a la señora Cumis. Muchas gracias. So we're going to interpret everything from English into Spanish, so thanks for your patience as we do that. Um, how's that? I think that's better. Um, so firstly, I just wanted to uh, say a quick word about social media. So we're live streaming this event to YouTube. Um, And so your faces are not visible on the live stream, but your voices are audible. Um, and uh, we've also got some people tweeting at the back. Okay, to the social media people at the back. Thanks. Um, so, welcome. Thank you all for coming. This event's been hugely popular, and there's clearly a real need for this information in the Spanish community in London. So I'm just going to briefly talk about my organization, New Europeans. Um, and before I do that, we're, we're launching today our leaflets, which I know um, Jose Maria mentioned as well. Voy a hablar un poco acerca de mi organización de New Europeans. Eh, estamos eh, lanzando el nuevo eh, folleto acerca de Brexit. Um, we're really passionate about making sure that people have access to reliable information. Um, and that's what this leaflet and this event is about. Queremos asegurarnos de que todas las personas eh, tengan acceso a una información eh, creíble y por eso estamos eh, lanzando este, este folleto. Um, so two of the most important organizations which we mentioned in here are also here today. So that's the embassies and the law centers. And we're very fortunate in London to have access to law centers and to embassies um, in times like this. Eh, dos de las organizaciones que están cooperando con nosotros son las embajadas y los eh, law centers. Y bueno, pues eh, eh, tenemos mucha suerte de que estén eh, cooperando con nosotros. Um, so, you're all here today because you're seeking information. So, our, I'm going to tell you about what I think is the most important piece of information. Están ustedes todos aquí porque están buscando respuestas, eh, quieren información. Entonces, voy a hablarles un poco de las cosas más eh, importantes. Eh, voy a informarles de, de lo más importante. And that is that you register. Um, for settled status before June 2021. 
Um, and you need to do so so that you continue to have the right to rent, access to healthcare, and so that you continue to be here as a legally documented person. Eso eh, deberán hacerlo para seguir teniendo sus derechos eh, en cuanto a la seguridad social y eh, derechos eh, de asentado. Um, secondly, please spread this message. So obviously you will come here today and that's brilliant, but there will be many people in your communities who don't know about events such like such as this, who can't come to events such as this, and who are perhaps not as capable as you all are at finding out this information. So estaría bien de que todas las personas quisieran saber a otras personas que no han tenido la oportunidad de estar aquí o que no tienen medios como para enterarse de lo que deberían de hacer. So, for example, uh, if someone had a child who was born here, Ruth will talk about all of this, but people must register their children, and people who've been here a long time must register. Tell everyone to register. Sería aconsejable que les dijesen a todo el mundo, a todo el mundo que conozcan, niños que han nacido en este país, que se registren. Es muy importante que se registren. Um, secondly, it's important to stay connected. So these times are very uncertain. So it's important that you stay connected to organizations such as us here and to your embassies. Estos son tiempos muy inciertos. Es también muy importante que estén ustedes conectados tanto con organizaciones como las nuestras o con su embajada o con personas que puedan informarles. Um, and there are many organizations who are here to support you in this difficult time. Um, so it is a time of many worries and concerns, but there are organizations out there whose job is to try and support you through this. Hay muchas organizaciones que pueden informarles. Se las harán saber más tarde, pero hay varias organizaciones que podrían darles información sobre las cosas que les preocupan. Um, one thing that our organization tries to do is to take messages from communities and raise them up into Parliament, for example. Una de las cosas que nuestra organización eh, quiere hacer es pues, eh, recoger eh, la, lo, las, los, las, la información que quieren saber las personas eh, y eh, exponerlas en el Parlamento. So we have one of our team, Bella here, is based at the Mayor's office, the Great at the Greater London Authority. Una de nuestras compañeras, eh, ella está trabajar en la ofi las oficinas de del alcalde de de, de de Mr. Khan. And one thing that they are doing is they're making a portal which will which will release or open next month, and that will have information in 24 different languages and signposting. Una de las cosas eh, que están haciendo, eh, lo que se están cargando, es de eh, construir y realizar un portal de internet que se lanzará el mes que viene y que habrá información. Um, we're also part of the refugee and migrant group at the mayor's office. Y también eh, somos parte de, 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 del grupo de refugiados y emigrantes en las oficinas de, del alcalde. And I sit on the Home Office Users Group, so we are trying to uh, give our comments to the Home Office on how to make the Settled Status Scheme work best for everyone. También tenemos un grupo en el Ministerio del Interior en la Home Office y eh, bueno, pues intentamos hacerles eh, saber eh, cosas de, que nos interesan. Um, and we're also the Secretariat to the EU27 APPG, and um, where we all part of parliamentary group. Bueno, que también tienen un sitio que están presentes en el all part all part of parliamentary group. And las siglas serían APPG. And so through all of these different means, we want to hear from you and to take your concerns 
up into these different places where we work. Um, so please do keep in touch. Pues eh, a través de todos estos grupos y de todas estas eh, oficinas eh, intentamos eh, de hacerles saber de sus preocupaciones, eh, su, hacerles saber la información que ustedes quieren. So you have to keep in touch sheets, um, little slips on your seats, um, and you can also speak to me after today or keep in touch with us by social media. Tienen en su en su poder más pequeño se We'll move on to Ruth, but is that audio? Yeah, do you want to show the text? Yeah. 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 Okay, so over to you, Ruth. Hi, good evening, everyone. Um, can you hear me okay? Um, so this information session will focus on European, um, European citizens' rights. That's that. Bueno, esta, esta sesión se centrará en los derechos eh, de los europeos. Um, I will speak for around 35 minutes and then try and leave as much time as possible for any questions that I'm, I'm sure you all have. Voy a hablar por unos 35 minutos y después eh, dejaré el tiempo el más tiempo más posible para que hagan ustedes preguntas. Um, The information session is funded by the European Commission representation in the EU. Starting the UK. Estas sesiones están bueno las las paga las las funda la Comisión Europea. There are other information sessions happening around the country. So if you find it helpful, as Tamsin mentioned, please encourage friends, colleagues, family members to come come to these sessions. Hay más sesiones de este tipo que se están realizando en otros sitios diferentes y en diferentes lenguas también. Si conocen gente que pueda estar interesada, pues díganles que dónde pueden dónde pueden ir. Community organizations can also go online and book further sessions. De las comunidades también pueden eh, hacer este tipo de sesiones. Currently, most EU citizens um, and their family members live in the UK under a part of EU law commonly known as free movements. Eh, bueno, la mayoría de la gente que eh, los ciudadanos europeos que están eh, viviendo aquí viven bajo la ley europea de libre movimiento. Free movement is one of the founding principles of the EU, and it has allowed citizens from the EU to come to the UK to live, work, and study. El, el libre movimiento es una de las de, de, de las eh, partes fundamentales de la Unión Europea. Ha permitido que los ciudadanos puedan moverse libremente. Most EU citizens will have very little interaction, which is the UK's immigration authority. Eh, la mayoría de los europeos eh, tendrán muy poco contacto con eh, el Ministerio del Interior, la Home Office, que es eh, la oficina que se encarga de los asuntos de migración en este país. Because their passport will, is all that they need to enter the UK or to work or study. Porque su eh, pasaporte es todo lo que necesitan para entrar en este país, para, para traba, tanto para trabajar como para estudiar. Um, some people may have a document issued by the Home Office. Members who have these documents. Eh, lo más común es los, son que sean, los que tienen este documento sean los familiares de un miembro de la Unión Europea. So, as I'm sure um, everyone here is aware, Following the results of the 2016 referendum, um, the UK will leave the EU. 
Eh, bueno, como todos eh, sabrán, después del referéndum que se realizó en el 2016, el Reino Unido eh, dejará la eh, Unión Europea. And EU law will cease to apply in the UK. Y la, la ley eh, de la Unión Europea pues dejará de ser eh, viable en este país. Arrangements for the precise terms of this withdrawal are ongoing. Los, eh, los acuerdos eh, de retirada de, de este proceso eh, están, en, están en funcionamiento And still being negotiated. y todavía se están negociando. On the 19th of March um, of this year, the EU and the UK published a draft withdrawal agreement. El 19 de marzo, el 19 de, marzo de, de este año, del 2018, el Reino Unido y la Unión Europea ha, eh, ha, ha, ha puesto, eh, ha, ha hecho un, eh, ¿cómo es? Es, es un acuerdo de retirada, es un, un documento de, de acuerdo de retirada. This sets out in draft what rights EU citizens, EU citizens will have to come to the UK and to continue living in the UK after Brexit. Este, este, este acuerdo de, de retirada pues, eh, pone en conocimiento cuáles serán las, eh, los acuerdos que habrá, las, eh, la, eh, los derechos que tendrán los ciudadanos después de que el Reino Unido se salga de la Unión Europea. La información en esta sesión está basada en los contenidos del DWA o Draft Withdrawal Agreement. La información eh, en este documento es, eh, está basada en lo que eh, existe en el acuerdo de la retirada. And also on documents which have been published by the Home Office, setting out how they intend to implement the DWA. Y también en, en documentos que eh, ha realizado el Ministerio del Interior, la, la Home Office, eh, diciendo, exponiendo cómo van a realizar este, esta retirada desde la Unión Europea. En particular, the statement of intent, which was published on the 21st of June. Y en particular, el statement of intent, intent que fue eh, publicado eh, ah, 20, 21st of June. el 23 de junio. Um, these documents do provide a lot of clarity about what citizens' rights will be after Brexit. Estos documentos eh, proveerán eh, mucha claridad acerca de cuáles serán los derechos de los europeos después de, del Brexit. But of course, the UK and EU are still in negotiation, um, and so there is potential for things to change. Pero, eh, por supuesto, que el Reino Unido y la Unión Europea están todavía eh, negociando. Es decir, que hay, todavía se puede, puede, puede eh, cambiar algunas cosas. So, here we have a Brexit timeline of key dates. Y, bueno, tenemos eh, un, unas fechas en, eh, que, que sabemos que... O sea, que aquí podemos eh, eh, hablar de algunas de las claves en estas fechas. The 29th of March 2019 is um, so-called Brexit Day. El día 29 de marzo de, eh, del 2019 es eh, la fecha límite para salir de la Unión Europea. This is the proposed day when the UK will leave the EU. Este es el día que se ha propuesto que la, eh, la, el Reino Unido salga de la Unión Europea. It will also be the start of the transition period during which EU law will continue to apply to the UK. También será el comienzo del periodo de transición eh, durante el cual las eh, leyes europeas continuarán siendo válidas en, en Reino Unido. During the transition period, there will be no change to the rights of EU citizens to come to the UK, to live or work in the UK. Durante este periodo de transición, no habrá ningún cambio para los ciudadanos eh, europeos. Eh, podrán eh, 
venir, entrar, eh, trabajar o estudiar igual que antes. Additional registration requirements may be required, but there hasn't been details published about that yet. Puede que haya algunos requerimientos de registro, eh, pero todavía no se ha acordado eh, del todo. Um, on the 30th of March, the um, process of applying to the Home Office for a new resident status will be open to everyone. El día 30 de marzo eh, se abrirá el, 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 el proceso de de registro de los ciudadanos europeos. The 31st of December 2020 is when the transition period ends. El 21 de diciembre del 2020 es cuando termina el periodo de transición. And from the 1st of January 2020, free movement will cease to apply for EU. Well, mm -hmm. will end in the UK for EU. Y el 21 de junio del 2021 es cuando eh, eh, se, se terminará el, el, el proceso de, de transición y se terminarán eh, todos los derechos de los, europeos, eh, de los ciudadanos europeos. After the 31st of December, um, there will be a new immigration system, but we don't yet know what that's going to look like, other than it will be more restrictive. Eh, después del 31 de diciembre habrá un nuevo, eh, un nuevo, unas nuevas eh, normas de migración. Eh, eh, no sabemos todavía con certeza cómo, cuáles son, pero eh, seguramente serán más duras. And further details should be published later this year. Eh, al, eh, después, eh, al final de este año, se publicarán más, más detalles acerca de esto. The 30th of June 2021 um, is the earliest possible deadline by which EU citizens will need to have applied to the Home Office for a new resident status. El 30 de junio del 2021 será la fecha límite para poder... Eh, Um, this is the date which Tamsin mentioned um, is the most important thing to remember. Eh, igual esta es la fecha más importante eh, para recordar que será el fin de, de libre circulación de personas. Every EU citizen who wishes to remain in the UK legally will need to have made an application by this date. Eh, todo, todos los ciudadanos europeos que tengan intención de permanecer en Reino Unido tendrán que tener eh, su estatus de, de asentado. Sorry, this is the earliest possible deadline. The deadline could be extended in the event of. <laughs> um, just to clarify that the draft withdrawal agreement doesn't cover citizens of Iceland, Liechtenstein, Norway or Switzerland. The, um, the draft withdrawal agreement does not cover citizens of Iceland, Liechtenstein, Norway or Switzerland. El, el, el draft withdrawal agreement eh, no cubre a los ciudadanos de eh, Iceland, Islandia, Liechtenstein, Norway y Switzerland. Um, but the UK government intends for citizens of these countries to be um, to secure a similar, a similar deal. Eh, bueno, el gobierno de, de este país intenta que los ciudadanos de estos países en, eh, incluir a los ciudadanos de estos países en el mismo proceso de, de, del estatus de asentado. So there will be no change to the rights of EU citizens until the 31st of December 2021. No habrá cambio en, eh, eh, en cuanto a los, eh, eh, a los derechos de los ciudadanos hasta el 31 de diciembre del 2020. After this date, EU free movement will cease to apply. Después de esta fecha, el, el, 
en la libre circulación de las personas eh, cesará. But certain EU citizens will have rights which are protected by the draft withdrawal agreements. Y algunos de los ciudadanos tendrán derechos y que les, eh, que les, que les cubrirá de, de, del, eh, del acuerdo de retirada. I just want to check if everyone can hear okay. I saw a few people at the back who perhaps couldn't hear properly. How's the audio at the back? Is that okay? Let me know if you do I'm going to cover the people and coming on to the people who are protected by the draft withdrawal agreement. Not all. Yes, because you will need to have been residents in the UK oh. by the 31st of December. Um, so EU citizens and their family members who are um, resident in the UK by the 31st of December 2021 will be protected by the draft control agreement. Eh, bueno, los ciudadanos que, que sean residentes en la fecha del 31 de, de diciembre del 2021 tendrán, eh, tendrán los derechos eh, de residencia. So when I said certain, I mean the people coming after that 2020. date may not. Um, there are also so family members of family members who were residing outside of the UK prior to the 31st of December 2020, but after that date. Eh, bueno, los, los, los miembros eh, familiares que, eh, están, que han vivido en Reino Unido antes del 31 de diciembre del 2020 eh, bajo las leyes europeas eh, actuales, but after the 31st of December 2020, wish to join an EU, their EU um, family member are also protected by the DWA. Y, eh, estas personas, eh, si quieren eh, eh, unirse después del 31 de diciembre de 2020, también tendrán eh, los mismos derechos. Would anyone like me to just repeat that again? Yeah. yeah. <laughs> okay. <laughs> Um, so European citizens and their family members who are living in the UK by the 31st of December 2020 will be protected. Los eh, ciudadanos europeos y los eh, miembros familiares de los ciudadanos europeos que han estado viviendo antes del 31 de diciembre del 2020 tendrán sus derechos de protección. The family members of those people will also be protected. Los miembros familiares de esas personas también eh, estarán protegidas. If they are living outside of the UK but wish to come and join their families. Si en ese momento viven fuera de Reino Unido pero quieren eh, venir a vivir a Reino Unido con su familia. So just turning to which family members are protected by the draft withdrawal agreements. Decirles que miembros de las familias están protegidos bajo este acuerdo de retirada. It will be the spouse and civil partner of an EU citizen. Bueno, estos serán las, los esposos, los, los esposos eh, matrimonios de diferentes sexos. Durable partners. Los, eh, y para las parejas de esto. Children, um, grandchildren and great grandchildren under 21. Los eh, hijos, los nietos y los eh, bisnietos eh, menores de 21 años. O over 21 where there is dependency. O mayores de 21 años si son dependientes. dependientes. And dependent parents, grandparents um, and great grandparents. Of the EU citizen. Y de, mm, dependientes de también, de, o sea, padres dependientes, abuelos dependientes y bisabuelos, etc. So all of these family members will be able to come and join an EU citizen who was living in the UK 
um, prior to the 31st of December 2020. Eh, todos estos miembros de, de, de familia mm, pueden eh, reunirse, eh, venir a vivir a Reino Unido eh, después del 31 de diciembre del 2020. As long as the relationship existed before the 31st of December 2020 and continued to, continues to exist at the time when they want to come to the UK. Eh, eh, en tanto a que su relación existiera antes del 31 de diciembre del 2020 y continúe, siga continuando esa relación. For other dependent family members, so for example, cousins, aunts, they have to have been resident in the UK on the 31st of December 2020. Por el resto, para el resto de, de los familiares, por ejemplo, primos, sobrinos, etc., tendrían que haber estado viviendo en Reino Unido antes del 31 de diciembre de 2020. Family members who arrive after the 31st of December 2020. Los familiares, eh, miembros de, famili eh, de familia que lleguen después del 31 de diciembre de will need to apply for pre-settled status within three months of their arrival. Eh, esas personas necesitarán eh, solicitar el permiso de residencia temporal eh, dentro de los tres meses de, de llegada a Reino Unido. Future children um, born to EU family members are protected. Los eh, eh, hijos que nazcan eh, de personas que ya, tienen, que ya son residentes eh, tendrán sus derechos también eh, cubiertos. Um, this includes grandchildren and great grandchildren who are under 21 or over 21 where there's dependency. Eso incluye a nietos y eh, bisnietos que sean menores de 21 años. So all EU citizens and family members wishing to remain in the UK lawfully after the 31st of December 2020 will need to apply for a new status. Todos los ciudadanos y los miembros eh, familiares que deseen permanecer en el Reino Unido de una forma legal después del 31 de diciembre del 2020 necesitarán soli eh, eh, solicitar el nuevo estatus. Eh, Um, the Home Office are calling the application process the EU Settlement Scheme. Eh, el Ministerio eh, del Interior es, eh, llama a este, eh, a este eh, proyecto, le llama el nuevo eh, EU set Settlement Scheme. There are two types of status which can be obtained under the scheme. Hay dos estatus que se pueden obtener bajo este esquema. Settled status and pre-settled status. Se llama settled status y pre-settled status. Settled status is for EU citizens and their family members who have lived in the UK for five years when they apply. El settled status es para ciudadanos europeos y sus familias que llevan en el, que han vivido en Reino Unido cinco años o más de cinco años. There is no time limit to the um, amount of time that somebody with settled status can spend in the UK. Eh, no hay un, un, un límite, no hay un periodo eh, límite eh, eh, para haber para vivido en el Reino Unido. They can leave the UK for up to five consecutive years without losing their status. Pueden irse, eh, salir de, de Reino Unido hasta cinco años sin eh, perder su, su estatus. And they can study, um, work, access public services and benefits in a very similar way to British people. Y bueno, eh, tienen eh, acceso a los servicios eh, tanto de la seguridad social como mm, de, 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 están, eh, pueden eh, trabajar y tener acceso a los servicios públicos y a las ayudas eh, del mismo modo que los eh, ciudadanos británicos. Pre-settled status is for EU citizens and their family members who have not lived in the UK for five years. 
el, el presetal status es para eso, para aquellos ciudadanos europeos y para sus miembros familiares que no han vivido en el Reino Unido eh, por los cinco años anteriores al 30 de junio del 2021. Es una forma limitada. For five years, es mm, por cinco años. To enable a person to secure settled status when they complete the five years residency. Esto eh, facilitará que eh, los eh, ciudadanos puedan obtener el settled status eh, después de los cinco años. If you have pre-settled status, you will continue to have the same entitlements to work, study, access benefits and, and public services as EU citizens in the UK do now. Eh, los ciudadanos que tengan el pre-settled status, que es el permiso de residencia temporal, eh, podrán continuar eh, teniendo acceso al trabajo, eh, a los estudios, a los servicios públicos, a las ayudas, del mismo modo que los ciudadanos europeos que viven en el Reino Unido ahora. There are three key requirements for the EU settlement scheme process. Hay eh, tres eh, requerimientos clave para estos estatus. Eh, Proving your identity and nationality. Probar, eh, bueno, eh, eh, comprobar, eh, confirmar su identidad. And proving your eligibility. Eh, hay también que comprobar su elegibilidad. For most people, this will just be a case of proving the length of their residence in the UK. Para la mayoría de la gente esto será simplemente pues, eh, demostrar el tiempo que llevan en Reino Unido. But non-EU citizens will additionally need to prove um, their relationship to their EU family member. Los, eh, las personas que no sean ciudadanas eh, europeas tendrán que también eh, demostrar eh, que, 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 tienen, eh, que son elegibles. And the third requirement is undergoing a criminality check. Y el tercer eh, requerimiento sería eh, hacer, eh, presentar un, eh, a criminal conviction. Sí, eh, las, las convicciones criminales. Um, it's intended to be more favorable than the current permanent residence scheme. Eh, bueno, eh, se intenta que sea más favorable que el, el esquema que se está utilizando actualmente. So you won't need to show that you have comprehensive sickness insurance. Eh, por ejemplo, no habrá que demostrar que tiene un seguro de, 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 de salud eh, comprensivo. So turning to the requirements for settled status. Los eh, requerimientos eh, para eh, la residencia, para el sector de status. EU citizens and their family members who have lived in the UK for five years when they apply will be eligible for settled status. Las, eh, los ciudadanos que lleven viviendo eh, cinco años y sus eh, familiares tendrán eh, derecho a solicitar el, el sector status. Children of an EU citizen, their spouse or partner, will be eligible for settled status when their parent acquires it. Los, eh, los, eh, los, los niños, eh, los hijos de los ciudadanos europeos, sus esposas y sus eh, parejas, eh, de, de hecho, y que tengan menos de 21 años, serán elegibles, serán, eh, tendrán eh, acceso al, al settled status cuando sus padres eh, lo adquieran. You must be continuously resident in the UK for five years, but this doesn't mean that you have to have been in the UK the entire time. Tienen que ser residentes en eh, Reino Unido por cinco años, pero no tienen que demostrar que han estado los cinco años completamente. Absences which cumulatively add up to less than six months over a 12-month period 
would not stop somebody from being uh, from being continuously resident. Las eh, ausencias que, que sean menos eh, de seis meses en, la, en, en los últimos eh, en el último año no 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 se no se considerarán eh, ausencias eh, para denegar los cinco años. Eh, o sea, no, no sé. No se, no se considerarán ausencias para eh, denegar la residencia. Absences of more than six months, but less than 12 months, are permitted for. Las ausencias entre seis meses y doce meses. Important reasons such as childbirth. Eh, se, eh, se permiten eh, por eh, razones importantes como mm, dar a luz, tener hijos. Serious illness. Una enfermedad eh, seria. Study, vocational training. Por estudios, eh, por eh, cursos eh, de, de trabajo. Um, overseas postings. Eh, para las personas que eh, están eh, trabajando fuera. And, and military service. Y para los eh, servicios, eh, para los, eh, servicios militares. Continuous residence will be broken by a prison sentence of any length. La eh, residencia mm, será eh, interrumpida por un eh, periodo de cárcel. Um, unless the person has permanent residence um, and has resided in the UK for 10 years. A menos de que esa persona tenga el permiso de, de residencia y haya residido eh, por más de eh, cinco años. Uh, ten. <coughs> Diez años. Um, and has very significant links to the UK. Y tiene, y tiene unos lazos eh, muy significativos eh, eh, con el Reino Unido. And it's, it's also broken by a deportation order. Eh, bueno, este es, es, también cesaría el estatus and an exclusion order or decision por una o, eh, por una orden de, de deportación, por una orden de exclusión and, and a person's removal from the UK. o por que eh, a esa persona se, 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 se la deporte by the home office. Mm -hmm. Por el Ministerio de Interior. Um, so the application process is intended to be streamlined, user friendly. Mm, el proceso de solicitud está, se, se intenta que sea eh, pues fácil eh, de un uso uh, amistoso. Um, and draw on existing government data from the, the DWP and HMRC. Eh, eh, bueno, eh, se basará en data existente eh, en el gobierno. And the approach is to look to grant applications, not to refuse them. Eh, el acercamiento lo que se intenta es eh, dar los, los permisos, no encontrar razones para denegarlas. So there will be an online application form and identity application. Eh, habrá una mm, forma de solicitarlo online y también se podrá solicitar eh, a paper form may be available in some circumstances. En forma de formulario de papel. Um, we're just going to have a quick break because it's been one hour. So we're just going to have a quick pause and um, we can just have a moment to have a glass of water and then we'll be back with you. So if anyone needs to use the bathroom there outside and down <laughs> Got this chat here. Mm -hmm. So it's live so they can see it. Okay. Oh, okay. Yes. Good. I'm wondering about the comments. If you say something about the volume or the quality. Yes. Okay. 
She was saying something about Yeah, but I don't volume? speak Spanish. Okay. Can you read the comments? Yeah, sure. I can just put it in Thank you. Um, yeah, there's somebody asking that there will be access to the slides. It will be interesting to have a presentation. We'll discuss that later. Yeah? That would be interesting. <laughs> yeah, apparently, yeah. At least back here. Is it possible to register online as we go to the embassy or oh, yeah, these are the kind of questions we can ask now but they're not related to sound everything is okay yeah we haven't organized this meeting but we're there yeah everything was fine but everybody's asking about the powerful okay about the presentation Would you agree with you? Yeah, it's a good point. I can yeah, maybe you can write a message. Yeah, thank you so much. There's lots of people asking me about it. Um, if you want if you want the slides email this address a la presentación, ¿no? Sí, hay que hacer una... Sí, dice que se puede publicar. Thank you. 
anything urgent. voy a tomar el relevo de la intérprete. Eh, nos están preguntando mucho por redes sociales y sobre todo en el, en el chat de, del vídeo, cómo pueden encontrar las diapositivas. Eh, si ustedes envían un email al, al siguiente correo electrónico, les podemos enviar las diapositivas. Eh, Bella, con doble L, punto, Cosmala, con K. Bella. Bella, punto, Cosmala, B E L L A punto K O S M A L -A, arroba New European punto net. Repito, B E L L A punto K O S M A L A arroba N E W E U R O P E A N S punto net. New Europeans. So the feast. Hi, everyone. Um, so returning to the um, application process. En relación a los sistemas de registro y el modo de aplicar que se necesita el Settle Status o el Pre-Settle Status. The fee for an adult will be £65. Las tasas van a ser de £65 para adultos. And for a child it's half that. Y £32,50 para menores de 16 años. There are four main requirements for an application to be valid. Se van a exigir cuatro requisitos imprescindibles para que la aplicación o la solicitud sea válida. It needs to be made in the UK using the required process. Es necesario que se realice en el país, en Reino Unido. 
a través de la aplicación. El Home Office es looking into an out of country application process. El Home wow. Office está decidiendo si va a permitir el inicio de solicitudes desde el extranjero. You need to pay the fee. Es necesario que se pague la tasa. Um, and provide proof of identity and nationality. Y se presenta una prueba de identidad y nacionalidad, como sería un pasaporte o el DNI. For an EU citizen, this will be their passport or national ID card. Exacto, pasaporte o DNI. For non-EU citizens, it's a biometric residence permit or, or card. Para ciudadanos extracomunitarios, es necesario presentar un permiso con datos biométricos. A mobile app will scan the, um, the biometric chip in passports. La aplicación va a ser capaz de escanear eh, los datos biométricos del ciudadano que solicita. Um, alternatively, passports can be sent to the Home Office. Asimismo, se van a poder enviar dichos documentos por correo postal. And you also need to enroll your facial image, which just means uploading a photograph. Va a ser necesario sacarse un selfie. So the Home Office will automatically check records with DWP and with HMRC. El Home Office va, va, va a um, contrarrestar esos datos tanto con el, el Ministerio de Hacienda como con el Ministerio, es, es, perdón, Ministerio de Empleo. So many people won't need to upload any documentary evidence at all. Por lo que mucha gente no, no va a ser necesario presentar documentación porque se van a hacer estos eh, controles automáticos. It's only where um, the information the Home Office gets from the DWP and HMRC suggests are continuously resident. En caso en que el Home Office considere que no hay prueba suficiente de una residencia continuada o hasn't been continuously resident for five years, o que no ha continuado durante cinco años, por ejemplo, siguiendo. But they will ask you to upload other documentary evidence. Se van a requerir eh, pruebas documentales. And the statement of intent, which you can find very easily online, el statement of intent, que se puede encontrar online, has a list of acceptable evidence. Provee de una lista con documentos que van a ser aceptados. Um, but it's not a prescribed list, and things and so things will be accepted even if they're not on that list. No es una lista eh, prescriptiva, por lo que muchos documentos que no están descritos en la lista van a ser también aceptados como prueba de residencia. Um, there will be a criminality check. Se van a hacer controles de criminalidad, antecedentes um, penales. And you must tell, as part of the application, you must declare any criminal offences, otherwise your application will be. Es necesario que se declaren todas las eh, ofensas criminales que se hayan podido cometer y eso va en sanción de parte. Por tanto, es la persona la que debe eh, comunicar esos, esos antecedentes penales. Si no, la, si no, la aplicación puede ser denegada. La solicitud puede ser denegada. For any criminal conduct before the 31st of December 2020, um, You will have to, um, it will relate to the previous European, um, the previous law on deportation. En relación a los, a los antecedentes penales o a los delitos cometidos antes del final del periodo transitorio, es decir, el 31 de diciembre de 2020, esos antecedentes se van a analizar conforme la legislación europea, porque estamos aún en el, en el periodo transitorio. Entonces, esta aplicación la, la legislación europea. So essentially, there will be no change. No va a haber ningún cambio. En ese um, for criminal conduct after the 31st of December, it will be um, the test for you, um, the test for deportation thresholds in UK law. Eh, todos aquellos delitos cometidos después del periodo transitorio, 31 de diciembre de 2020, se va a aplicar la normativa interna de Reino Unido, que es mucho más eh, rigurosa. Which is convictions um, with a sentence of imprisonment of 12 months or more. Que prevé, eh, que no se vaya a otorgar el set status a aquellos ciudadanos que hayan, eh, estén, hayan cumplido o estén cumpliendo una sentencia de más de 12 meses de prisión. Todos aquellos que poseen el certificado de residencia permanente amparado por la legislación europea eh, va a ser un procedimiento mucho más fácil. 
um, essentially you're just exchanging your documents um, for the settled status. Va a ser un, básicamente un intercambio entre el, el certificado de residencia permanente por el settled status y va a ser gratuito. Um, they'll check that your permanent residence hasn't lapsed due to being absent for five years or more. Los requisitos van a ser que no se haya el ciudadano ausentado de Reino Unido más de cinco años, que ese sería el requisito para perder ese certificado de residencia permanente. And they do the criminality check. Y van a hacer también el, el, el van a analizar los antecedentes penales del ciudadano que solicita. Um, so just a reminder again, the key dates to remember. The 30th of June 2021. La fecha más importante, 30 de junio 2021. Which is the deadline to apply. Que es el, el, el final, ya la, la fecha final para poder solicitar el set of status of residency. But just in case the constant reminders weren't enough, if you do miss the deadline. En caso en que, esa, que se pase el plazo y haya gente que no haya solicitado el nuevo sistema. And you have a good reason for doing so. Y tenéis buena razón, um, then you'll be given a further period to apply. Se va a otorgar un periodo de gracia, pero siempre bajo las circunstancias excepcionales. But you could end up being in the UK unlawfully. Pero podría darse el caso que ciudadanos eh, estén en Reino Unido ilegalmente. Um, if you're refused before the 31st of December, you can simply reapply. En el caso en que una solicitud sea denegada antes del final del periodo transitorio, se va a poder um, volver a solicitar el, el, el estatus. But you must reapply before the deadline of 30th of June. Pero siempre antes del 30 de junio de 2021. After the 30th of June, um, if you're refused, you would have administrative review. Posterior a esta fecha, en el caso de que haya una denegación de la solicitud, se va a permitir una, una um, revisión administrativa. And there will also be... Um, a system of appeals. Y va a haber un, se va a prever un, ya un sistema de, de apelaciones. Your rights under the draft withdrawal agreement will be protected until you have a final decision on any of them. Vuestros derechos como ciudadanos de la Unión Europea aquí en Reino Unido se van, van a mantener hasta que se decida en, en la apelación. So, um, people's evidence of status is going to be in digital form. So, for EU citizens, you won't be issued to documents. La prueba de residencia del settled status o del pre-settled status no va a ser en, en, en papel, sino que va a ser un, un va a ser ritual, va a ser un código. So many people who have settled status, um, maybe, or sorry, they have permanent residence, um, or when they have settled status, will be eligible to apply for British citizenship. Con yes. Yes. Sorry. Eh, todos aquellos que tienen el settled status van a poder solicitar la, la ciudadanía británica, se van a poder natura, naturalizar británicos. If people um, have questions about that, we can, we can talk more about it in the Q&A. Si alguien tiene preguntas sobre ciudadanía, podemos eh, responder en el turno de preguntas. And then finally, what will happen in the event of a no deal? ¿Qué, va, qué pasa en el caso de que no haya un acuerdo? Essentially, not very much will change. No va a cambiar mucho. At first. <laughs> um, so the European Union withdrawal bill um, came into law in, in June. El, el, digamos, el withdrawal agreement. Um, perdón. <laughs> um, bueno, pasa, pasa. Um, o formo, empezó a pasar eh, o formar parte del, del reglamento jurídico el 26 de junio de 2018. Um, basically, EU law into UK law. Transforma la, la legislación europea en legislación primaria británica. Entonces, en el caso de no acuerdo, esa legislación europea va a seguir aplicándose en Reino Unido porque ya se ha pasado a legislación británica. En el Reino Unido va a tener que, que modificar ciertos, ciertas cláusulas para, para que pueda entrar en vigor. Si hay un acuerdo, esperamos que 
the settlement scheme, as I've outlined, is, is the minimum that European citizens can expect. In the case of the no deal, in principle, no va a haber muchas, muchas modificaciones, se va a seguir aplicando. It's possible that parts of it may change. Algo puede cambiar. But that would be quite an unattractive prospect to the UK government. Pero va a ser eh, mala publicidad, evidentemente, para, para el gobierno. El set of status y van a luchar para, para mantenerlo tal como está. Um, just the final thing is um, the European elections which are on the 23rd to 26th of May, depending on the country. Eh, las eh, elecciones europeas del 23 al 26 de mayo de 2019, dependiendo de, del Estado miembro. There are 19 countries in the EU where you'd be eligible to vote if you're resident in the UK. Eh, hay 19 Estados miembros en los, en los que el ciudadano residente del Reino Unido va a poder ejercer su derecho a voto. Um, and it's really just to encourage people to vote. Y estamos eh, intentando potenciar que la gente ejerza su voto, su derecho a voto. Um, me members of the European Parliament um, from your home country can fight for your rights in the EU. Los miembros de, de, bueno, del Parlamento eh, van a intentar luchar por, por, por vuestros derechos y por tanto pues, se, se promoverá el ciudadano que, que ejerza el derecho a voto. Um. Oh, there we go. We're going to have the Q and A now, and um, we've got a microphone which can come to you. So we'll take one question at a time, and I think I'm gonna pass over to Irene to take the questions. Um, yeah. So yeah, look forward to hearing what you have to ask. First question. Yes, yeah, sure. What happens to what happens to property if you lose your status? What happens to your property if you have property in the UK and you lose your status for whatever reason? You're no longer a resident. Um, what happens then? <laughs> um, uh, it's, it's an excellent question. Um, I mean, I think <laughs> it's. I mean, it's it's probably a little bit outside of the scope because it concerns property laws rather rather than immigration laws. Um, I mean, for people who don't have any immigration status. There are rules concerning their right to rent property. Um, as far as I know, there aren't rules concerning rights of owning property, but I would need, um, that's something that I would need to check, I think, um, and I can I take through my check. Yeah, we could say that the only, the only thing that is clear is about the citizens' rights mm. and the settlement scheme. We don't know what's going to happen <coughs> afterwards, we don't know what's going to happen with property, with bank accounts of people that uh, are deported or don't pass the, 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 the new settlement. So we don't know. Sí, porque estoy diciendo algo en Spanish. Sí. Eh, nos han realizado una pregunta sobre qué va a pasar con, uh, con aquellos ciudadanos que no pueden, eh, no, no se les deniega la solicitud de ese testigo y que poseen y que tienen propiedades en Reino Unido, y tanto el abogado como yo hemos eh, contestado que eso está fuera del Settlement Scheme, eso no se ha negociado aún, eso te, va a depender también de la futura relación que tenga Reino Unido con, con, con la Unión Europea, y que ahora mismo lo único que tenemos seguro, o casi seguro, es el, el, cuál va a ser los derechos y las garantías de los ciudadanos del Reino Unido que residen de aquí o que entran antes del periodo transitorio. Thank you for uh, an informative presentation. Uh, it's a very simple question. Uh, what are the positions from the uh, Spanish and British government uh, with regards to the duality of the nationality? Are we actually able to, those who are Spanish, 
are we able to adopt the British and return to Spanish and those who are British and perhaps married to a Spanish, are they able to then apply for the Spanish and continue to retain their British nationality? Um, so for dual, dual nationals, um, there are able to rely, so, so people who have, um, who are a European citizen who has exercised free movement rights and subsequently naturalised as British um, are able to rely on their, um, they will have rights which are protected under the draft withdrawal agreement, um, which reflects the, the decision um, in Luenas. Um, so, sorry, Yes, you, you will be able to, so, um, sorry, I didn't quite understand. Yes. Oh, sorry, I do apologize. I thought you were asking if as a dual national, you can, you can apply under the central status. So were you asking like passing, uh, you want uh, people that want you to become a British? Yes, so we don't have a, a treaty regarding uh, double nationality, but still, if a, a Spanish citizen acquires uh, another um, nationality, um, you will have uh, two years to send a letter. It's like a small process you need to do in the consulate, the Spanish consulate, in order to keep. Your, your Spanish nationality, and you will be able to use both passports. And regarding uh, the settlement scheme, um, all that EU nationals, they don't need to apply to the settlement stages, but they will be protected in case they want to um, reunify with their families. That's the only like important point for double nationals. Yeah, that depends on. I mean, that's that depends on the Spanish law. So, I, I'm not an expert in, in Spanish um, in Spanish nationality law. I'm afraid. Yeah, that's uh, Consul Amata. Um, you can send an email to the Brexit Tax Force. It's in the leaflet. Asking these questions, or also you can contact the Spanish consulate. But I don't think anything in um, to do with Brexit would affect would affect that situation. Do you mean in terms of using being able to you rely on their um, free movement rights when they have dual nationality? Well, is that, um, I have to lose my, you know, my surname, my surname, and also my Spanish nationality. So also we went to live in Germany, so I thought it was no need to open up. So the Spanish law prevents the Spanish law prevents. So um, you, the only thing you need to do is pass through a small process in the consulate, and if you wanna conservar la nacionalidad. Um, it's a process like straightforward. You have six years, uh, sorry, three years uh, from the time you, you acquired the, the British nationality. And it's a, a small process and you won't lose your Spanish nationality at all. Yes. Can, um, you, can you keep the British one too? Yes, for yes. sure. So you need to think that there, there's no, there are not like a cross of information between the two nations, between the two um, administrative, um, I don't know, administrations. So you could, you will be able to to use both passports because there's not an exchange of information between UK and Spain. So the important thing is that you, like, you go through this small process, la conservación de la nacionalidad, so you won't lose your Spanish nationality. Um, para la gente online, um, nos han hecho una pregunta en relación a, a la doble nacionalidad y, cómo, y qué es lo que va a pasar en el caso de que un ciudadano español quiera adquirir la nacionalidad británica. Um, se ha respondido que, um, 
que evidentemente eh, no existe un, un, un acuerdo de doble nacionalidad. A pesar de ello, se van a poder mantener las dos nacionalidades. El, uno, el único requisito es que el ciudadano que adquiere esa nacionalidad británica en el plazo de tres años eh, haga una declaración de conservación en el, en el consulado de España en, en Londres o en Edimburgo y de ese modo pues, no va a perder su, su nacionalidad española y va a poder ejercer indistintamente las dos nacionalidades porque no hay un cruce de información entre la administración eh, británica y la administración española. Um, is any, um, any plans uh, for people who are once achieved the settlement status, the people who are in the um, census can still vote in for them um, local elections, as it happens now? As far as I know, it, so they will, when people have settled status, they will, they will be able to vote in the local elections. Yeah, it's in, it's in British law that European citizens can vote in local it's going to take a lot of effort by the government to get rid of that. Um, So, for those who have to um, apply for the pre-settled status first, do they have to, once they be, they've been here five years, do they actually have to apply for the settled status or is that kind of rollover? No, you will have to make um, a second application for settled status. Um, you can do it from when you acquire the five years, but you won't have to pay the fee again. So, if you have pre-settled status, moving to settled status will be free. Another question. Um, for those For those um, uh, British uh, citizens that want to go to work to European, is there any kind of, um, I don't know, visa application that I'm sure there will be um, that is, is in conversations? Because I've worked with people that are from, uh, from, the, from the UK and that they have to work outside the UK from time to time and uh, we have to apply for visas for some people, not for others, depending on whether they, have a, they are within the same area and of the unknown. So now I'm concerned that all these UK citizens that are working here and they want to work in, the, in Europe, they will have to apply for a different visa. I just don't know if there's going to be another procedure. So that concerns the future arrangements. Um, at the moment, we only have the draft withdrawal agreement, which covers the UK, the terms of the UK separation from the EU. Um, what the EU has said that it's only when we, when we have left that we will be able to negotiate what the future relationship will look like. Um, so unfortunately, we don't know um, what, what, the, what the situation will be. In the case of Spain, like if um, British citizens want to go to work in Spain, the things will stay the same till the end of the transition period. But as the, our lawyer said just right now, afterwards, we don't know. That depends on the future negotiations between the UK and the European Union. And Spain, so that's an incognita. We don't know. Um, Se ha hecho la pregunta de si una vez un ciudadano eh, obtiene el presupuesto status y pasa dos cinco años de residencia, eh, van a tener, necesitar aplicar otra vez al settled status o ese, ese intercambio va a ser auto, automático. Eh, ese intercambio no va a ser automático, es necesario volver a solicitar el settled status, pero va a ser un procedimiento mucho más fácil porque ya se. Eh, ya se, 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 se ha obtenido ese certificado eh, temporal y mm, eso sí va a ser gratuito porque ya se ha pagado la tasa eh, para el, para el preset status. En relación a los trabajadores, todos aquellos trabajadores de Reino Unido que quieran eh, trabajar en uno de los Estados miembros hasta el final del periodo transitorio no cambia nada porque se sigue aplicando la, la ley de libre circulación de personas y de trabajadores. Posteriormente, depende de, de, las, de, la, de la futura relación de Reino Unido y España o el resto de Estados miembros. Por tanto, no sabemos qué, qué, qué va a pasar. Sí. 
la residencia permanente una vez obtenido el Settle Status, eso es un, es un estatuto, es un, eh, es, sí, un estatuto permanente. Solamente se pierde en caso de una orden de expulsión, de deportación, de casos muy graves eh, y en el caso de ausencias, máxima, ausencias de cinco años de Reino Unido. En ese caso sí se perdería el Settle Status. Sí, es obligatorio para todos los ciudadanos, absolutamente todos los ciudadanos que ya residan aquí, aunque ya llevan, lleven residiendo 10 años, o aquellos que entren un mes antes del final del periodo transitorio. Es obligatorio registrarse. Y pagar. Uh, I don't foresee any challenges. Um, Pre-settled status will be for a limited period of five years. Um, but it will clearly lead to settled status. You will clearly be eligible to apply for settled status once you have um, completed the requisite five years. Um, I mean, it wouldn't, I, it's something I think employers would be familiar with because there are plenty of forms of limited leave to remain in the UK currently, which leads to indefinite settled status. Si puede haber algún eh, perjuicio para el trabajador que tenga un presidente status, se contesta que no, que eso es un, eh, es un estatuto que otorga legitimidad a la persona que, que reside en Reino Unido para aplicar un trabajo, para solicitar, no sé, firmar un contrato de alquiler. Entonces, es un requisito que, que el registro es un requisito obligatorio. Posteriormente, después de esos cinco años, se intercambia por el status status. Um, and also the requirements for settled status are simply residents. Um, and so you could assume that most people who have pre-settled status, as long as they intend, as long as they continue to make the UK their home, will acquire settled status. The requisito para obtener el pre-settled status is la residencia. Y por tanto, se presume que, que después de cinco años de residencia, ese, ese intercambio pre-settled status, settled status, va a ser muy fluido. Porque se presume esa, esa eh, residencia. Leading on from that question, if someone has pre-settled status and then spends more time outside the UK so that they don't qualify for settled status, do you know if they'll be able to renew their pre-settled status? Will it go beyond five years? So, in order to lose your pre-settled status, you would have to be absent from the UK for cumulatively more than six months in a 12-month period. Um, if you exceeded that, it would depend when you came back into the UK. So if you came back, if you came back in before the 31st of December um, and were residing in the UK on that date, you can just begin your pre you can begin your pre-settled status from that date. But if you um, if if you wanted to come back in afterwards, so after the 31st of December 2020, and you had lost your your previous um, residents, um, then no, you would be subject to the new, what, whatever the new immigration system will look like. The, the document um, lasts for five years, but you can, so to use, to use a different analogy, um, if you have, um, currently, if you have, so if you have settled status, it it's, has no time limit, but you can still lose it if you are absent for five years. So just because a document's valid for five years does not mean that you can't lose that status if you're absent for more than six months in a 12 month period. When, 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 when you want to do that exchange, set the settled status for settled status, the home office, even if you have the, the, that um, code, the home office will check if you like that. 
if you've been absent from the from the UK more than six months and twelve months, they will check it out. Mm -hmm. Even if you have in your possession the the, the court certificate. I think, I mean, I think there's an issue with, with how it, how would it come to the attention of the Home Office that you have been absent, but your settled status will, ex your, that document will expire in five years and you would need to apply for settled status before that, and it's at the point where you apply for settled status, they will check your, your residency and they'll check whether you have continuous residency, and so at that point you would be refused settled status and you won't then be able to get a further period of pre status. Thank you. Thank you. Yes, I Question, so if I remember correctly, um, once you get your settled status approved, is a digital format, right? It will be a code. Is this something that potentially will show up in your file as you go through immigration? As, for example, when you re-enter the UK, I'm thinking about the potential scenario where People who come afterwards need visas, so it's um, as in the US, right, where you get a stamp of your passport. So is this something that for the people with settled status will appear at the passport, at the airport when you go to re-enter the country? So, um, my, my understanding is that it will show up when you're, um, and that it, you can, it can be shared with third parties as well. Um, so the you call for your little link with your ID. So every time you pass through the border, they will check your ID and they will know that you have certain status. That's all present status. That's the only way to distinguish people that were living in UK in the during the transition period or before and people that were living afterwards. So people living afterwards, they won't have the same rights or we, well we don't know. What's going to happen, but we, yeah. You won't be able to you the physical documents. It will be um, an, an electronic um, form of status. I mean, you, in the UK, they cannot ask for any real street. Uh, in the UK, they cannot stop you on the street and ask for ID. They don't have ID. No UK citizen, no English citizen has an ID. So uh, it makes no sense. I mean, in terms of. I mean, the, I, the police will be able to. The police will be able to check your status. So that the police, in in that circumstance, if you're stopped by the police or by the home office they will have the ability to check the online records um so yeah, they will yeah, yeah. but if, if a member of the public asks you to, to prove your status then no you won't have physical documents um but that information can be shared with other third parties to, to show such as employers so we can say that when you want to see if you settle stages you will have like a user like um, um an account with your details with your set of status, with your number. And um, if you want to rent a, a, a flat, if you want to apply for a job, you will you will have to give a password to that person in order to check if you have that set of status. Han preguntado um, si se va a dar un, un formato, si, si el, una vez obtenido el set of status, se va a dar un certificado o va a ser eh, una cosa, eh, un, un, un número digital, y, y nuestro abogado ha afirmado que sí, que va a ser un número digital, no se va a emitir ningún tipo de documento o certificado físico, entonces ese, ese documento, eh, perdón, ese, ese código va a estar vinculado con, con, con nuestro pasaporte, con nuestro DNI, por tanto se va, se va a saber si eh, una vez, cuando queramos cruzar las fronteras, entrar en Reino Unido o salir de Reino Unido, el, el, la policía de fronteras, la, la policía fronteriza va a ser capaz de ver si, si efectivamente ese ciudadano posee o no el set of Thank you. 
be a simpler process. It will, yeah, it will certainly be a much simpler process um, because you're only required to show that you have residence. Um, additionally, if you, apply, if you apply for permanent residence now, um, you, it won't stop you having to apply for settled status, so you will have to do two applications. Um, that said, it will be a simpler application if you already have permanent residency. Um, there might be other circumstances when you would want to apply for permanent residency now. Um, for example, if you wanted to naturalise as British as soon as possible, um, or if you have children um, born in the UK, um, because if a child is born in the UK at a time when you have permanent residency or, or settled status, they will be automatically British. Um, but the significance of applying for permanent residency is that um, when you apply, you're given a date <coughs> when, you acquire, when you acquired it. So the date you're sent to the document is not necessarily the same date um, as when you, you got permanent residency. So it can help to show that your child was British when they were born, which could be really helpful because otherwise there's a big difference in the cost of application. If you're born British, it's, you don't need to make any other application. Um, in one in one of the requirements, um, they was length to prove length of residence, residency in the UK, and I understand that you were saying that there will be cross-checking with HMRC and the Home Office. Um, but is there anything that we can start requesting now in order for us to have it ready? Sure. So, in terms of in terms of proving your residence, the only people um, that that um, the only, the only organisations that will be checked with is the Department for Work and Pensions and HMRC. Um, they're not, they won't request information from the Home Office. Um, if you have been working continuously in, in the UK, um, you, don't, you don't need to get any other documents together at this point um, because your records will confirm that you've been resident here. It's really people who haven't been working, who, um, who perhaps don't have um, other evidence that, that need to do things. Um, so if you if you so if you've not if you don't if um, the DWP and HMRC don't provide the necessary information, you'll be asked to upload documents. Um, this can be a letter from your employer. Um, it could be um, an annual bank statement, an annual business account, a three sixty. Um, but it also includes quite a wide range of other evidence. Um, so it could be um, letters from. Um, letters from charities, um, doctor's appointments, invoices for people who do cash in hand work, utility bills. Um, so it's really it's really people, um, for example, um, sort of stay-at-home mums who perhaps don't have their name on utility bills, and um, perhaps they don't have a bank account in their own name, um, and they're not working. Those are the people who at this stage could be think should should be thinking about just putting their name on a bill or putting their name, adding their name to a bank account, getting documentary evidence that they're resident here. But I think the vast majority of people shouldn't have a problem in proving their residency because such a wide range of evidence is accepted. Um, it's only going to be, I think, um, very vulnerable groups, homeless people who, who may have more difficulty. <laughs> Sí, conviene. Bien, todos aquellos ciudadanos que quieren aplicar para la residencia permanente, si conviene aplicar ahora o esperar al nuevo sistema de registro. Y se ha contestado que en principio es mucho más fácil esperar al nuevo sistema de registro a, 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 después del 29 de marzo de 2019, ya que solo se va a tener que llevar a cabo un proceso. En el caso de que alguien quiera aplicar ahora para la residencia permanente, posteriormente va a tener que aplicar para el sitio status, aunque sea ese intercambio gratuito. Eh, es verdad que hay circunstancias que sí que pueden, eh, que se va a ser necesario eh, aplicar para la residencia permanente, como por ejemplo en el caso de querer solicitar la ciudadanía británica, ya que un ciudadano europeo que desea naturalizarse británico es necesario que tenga una, el permiso de residencia permanente y que espere 12, 12 meses. Eh, en el caso en que lleve solo 5 años residiendo en Reino Unido, en el caso en que lleve más años residiendo en Reino Unido, no es necesario esperar esos, esos 12 meses. Eh, y en el caso pues, también de los hijos, que, que en el caso en que un, un ciudadano pues, quiera que su hijo obtenga la nacionalidad británica, es necesario que el padre tenga el, 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 la residencia permanente. 
And I think the only thing I would add to that is if you think you will be applying for settled status and you know for a fact there's going to be a gap where you have there won't be any DWP records or HMRC records, you could look at documentary evidence. So um, dig out a utility bill, get your bank statements, um, because you will have to upload that. But for most people who've been working, um, the idea is that um, you won't have to upload the documents. A la, a, la, a la otra pregunta que, que, que se ha realizado, eh, se preguntaba si, bueno, eh, pues cuáles, cuáles iban a ser las, la, la, las pruebas de residencia que se, que se van a aceptar. Entonces, para la gran mayoría de ciudadanos va a ser un, un sistema muy sencillo, porque si todos estamos pagando nuestros impuestos, tenemos nuestro National Insurance Number, el Home Office en cuanto reciba su solicitud, va a hacer un, un, un check, va, 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 a intentar, va, va a acudir a la base de datos de, del Ministerio de Hacienda y del Ministerio de Empleo para ver pues, el, el historial de esa persona. En esos casos se va a conceder fácilmente el set sí. El problema viene cuando esa persona tiene eh, ciertos gaps. Entonces una persona que, que intenta demostrar que lleva cinco años residiendo en Reino Unido, a lo mejor solo puede demostrar que lleva tres y tiene ciertos gaps, que, son, que por ejemplo, pues, ha estado en desempleo, si cualquier circunstancia. Entonces, la manera de probar eh, que se ha seguido efectivamente residiendo en Reino Unido es a través de, de, esta, eh, de esta, esta documentación que se va a tener que aportar, como puede ser sería, las utility bills o estar registrado en el GP o tener a tu nombre un contrato, un contrato de arrendamiento o una compra-venta, eh, recibir algún tipo de prestación, recibir algún tipo de pensión por parte del gobierno. Yes. Quick question. Uh, so apparently we apply for the settler status. We're going to keep all our rights here. What about uh, the other way around? Are we going to lose anything from the Spanish point of view, like access to education or health service? Yeah. Mm -hmm. I mean, the, um, the rights for settled, for people with settled status, um, will be very much the same as British citizens' rights. So you will retain full access um, to, to the health service, to I'm benefits. Talking about, talking about uh, access to the health service in Spain or education in Spain. Are we going to lose anything? Um, the arrangements are, I think, are reciprocal. So I don't, I don't think that, I think they will remain the same as, as they are currently. So you will retain your rights in Spain as, as you will in the UK. Sorry. For example, if you, I don't know if any of you are um, happy, or well, have you registered in the consulate? I don't know if that's an obligation for all Spanish citizens to register as, as residents here. Um, all those people that have, um, that are registered here, they are now empadronados here. That means that they are not empadronados in Spain. That means that if you want to travel to Spain and you want to, access to health, you need your, your European health card. What do you... The moment we leave the... You will have, to, I mean, your, your rights will, will be the same if you register. So you will lose your European health card. I think that's all we have time for. Unfortunately. So that's all we have time for, unfortunately, today. Um, thank you all for coming, and please do keep in touch with us. Um, and please fill in the feedback forms on your seat, which are really helpful, because we're going to be running more events, and we want to improve them. Um, keep in touch with us. You've got our details on your seat. Um, and thank you very much for coming. Hola, perdón que, que se me ha cerrado el micro. Quería recordarles solo, si tienen cualquier duda en relación a pensiones, cotizaciones, eh, títulos universitarios, tasas, eh, sanidad, eh, cualquier tipo de pregunta que puedan tener, pueden escribirnos a nuestra ventanilla única m.londres.brexit.es Por favor, seguir nuestras redes sociales que publicamos ahí todas las novedades en relación a las negociaciones, al set status, ¿de acuerdo? 
Muchísimas gracias.